光天化日，我被一对陌生男女拦住。老太上来疯狂扯着我的头发，叫嚣着：“总算找到你了！出轨还想带走我们孙女，老头则想抱走推车中哭闹的孩子。”我奋力挣扎，周围的人却冷漠围观。穷途末路之下。我一脚踹飞了路人的十四 Pro， 用他的手机将路边百万豪车砸了个大坑。事后他们既不道歉，也不愿赔偿。他一看就不是好东西，指不定这个孩子也是拐来的。我们这是做好事。后来我碎了他们的心愿，让他们去牢里做好人好事，与弟弟哒哒下了小半个礼拜。终于在周日放晴了，我带着桃子出门晒太阳。刚到停车场，将桃子从安全座椅上抱了下来，放进手推车里，蹲下身子帮桃子系好安全带，拿起推车旁的小兔子玩偶逗弄了下，逗得他咯咯直笑。妈妈，莫尔三岁的小孩说话正是可爱的时候，一句奶声奶气的妈妈，让我的心情充满了阳光。突然，斜对面的草丛里窜出了人影，上来整个人就扑在我的身上，用手臂箍住我的脖子，一把揪住我的马尾。总算找到你了，出轨了还想带走我们的孙女，我一时不察，一屁股坐在了地上，只能双手用力地捶打着她的手臂。放开我！你谁啊？疯了吗？正巧昨天新做了美甲，我胡乱地挥舞着双手，差一点就能挣脱她的胸膛。只听那个老女人大声喊着：“老汉，快来！”我压不住她了，不知从哪里又冲过来一个浑身脏兮兮的老头子，上来一句话不说，拉着我女儿的推车就想跑。推车里的桃子吓得哇哇哭了起来。妈妈，妈妈，我顾不得身上的疼痛，狼狈的用双腿箍住推车的轮子，将鞋子狠狠地卡了进去。车子轮子被卡住了，那老头一时拽不开。老太撕心裂肺地吼着：“解开安全带，抱孩子！现在要是再不明白，我就真的是傻子了。”这两个人是冲着孩子来的，我第一时间想到的就是人贩子。所有不好的念头在我脑中闪过。如果我现在放开手，可能我一辈子就看不到孩子了。来人啊！人贩子抢孩子了！救命啊！我的眼中噙满了泪水，艰难地呼喊着：“有人抢孩子了！”停车场虽然偏僻，但我的哭喊声还是吸引了人过来。只是离得远，那个老头还在不停地掰安全扣。看到周围有人过来，我忍住眼眶里的泪水。我用了平生最大的力气，只想拖住这两个人。那个老太放开了我，狠狠地啐了一口，拽着我的衣领，蒲扇大的巴掌甩了下来。一瞬间，大脑一片空白，但我仍然紧紧抓着手推车不肯放。什么形象？什么优雅，我通通不要了。出于求生的本能，我用脑袋狠狠撞了下他的腰，使上了全身的劲头。坐在他的身上，他回身看到我眼中那抹凶狠，本能的瑟缩了下。我趁机压在他的身上，左右开弓，一巴掌甩在他的右脸上，再一巴掌甩在他的左脸。老汉，这个女人疯了！我吭哧吭哧的直喘气，喉结处火辣辣的疼。终于有人过来了，你们在做什么？三五人群被这边巨大的声音吸引过来。那个老太趁机推开我的身体，一屁股坐在地上哭了起来。大家快来评评理！我这儿媳妇给我儿子戴绿帽子，现在还要带着我大孙女离家出走，边嚎边哭，两腿不停地蹬着，撒泼的厉害。他是骗婚的，要了我儿子八十万的彩礼，现在要闹离婚，彩礼也不肯退，还要跟那个相好，带我孙女去外地。奶奶想，孙女了有什么错？大家给我评评理！他边哭还边给那个老头使眼色。大家不要相信他，我压根不认识他们。他们上来就抢孩子，请帮我报警。老太很镇定，从怀里掏出了一张红底照片，看见没有？这是我儿子的结婚照，上面说是他，他叫周飞。我可没胡说，旁边的人交头接耳，异样的目光来回扫视。有几个年龄大的开口劝道：“小姑娘，一家人关起门来好商量，倒是有个年轻女孩看不过去，这看上去可不像是普通的家庭纠纷，要不我们报警吧？”小伙娘懂什么？阿姨，我是过来人，我们老人都是为了小夫妻好。那个女孩的男朋友扯了扯她的衣服，多管闲事干嘛？看她穿成这样，一看就不是良家媳妇。我从地上爬起来，震惊地看着她手上的早应该销毁的结婚照，刚想开口解释，那边的老头已经解开桃子身上的安全扣，正将她从手推车中抱出来。我顾不得身上的疼痛，箭步上前，一脚踢向老头的小腿，趁他吃痛弯腰，一把抢过了他怀里的孩子。桃子被吓坏了，勾住我的脖颈，哭得直打嗝。妈妈，妈妈，怕？不怕，不怕。妈妈在我安抚的拍拍女儿的背部。那老太看我又抢回了孩子，蹭一下就从地上爬了起来，拽住了桃子的腰。我紧紧的抱住孩子，她趁机在我背上狠狠的捶了两下。她挤着她的倒三角眼，笑得不怀好意。儿媳妇，你听话，跟我们回家。只要你跟那个男人断了，我们还是一家人，儿子会原谅你的。这话一出。旁边的几个阿姨接二连三的劝道。
：“小姑娘，你家婆婆可能也就是心急，你体谅一点。年轻人不要那么物质，孩子都有了，就应该好好过日子。”老太太三言两语就将我钉在耻辱柱上。老头已经开始打电话摇人：“你们快来，遇到点麻烦，我们找到人了。”我眼睛眯了下，看来他们的目的很明确：第一就是抢孩子，然后逼迫我跟他们走。围观的人群窃窃私语，但却没有一个人伸出援助的手。老太得意极了。他眼尾的纹路都眯了起来。儿媳妇，等小叔子来了，你就跟我们回家，有事我们慢慢商量。一字一顿，仿佛敲在我的心底。这边的他又伸出魔爪，想要将我女儿拽走。旁边的群众指指点点。我怒意上升，拔高了音调：“我不认识你们，你们再不走，当心我报警。”我伸手摸向腰间背包，却摸了个空。老太显然有备而来，她得意的努努嘴。我的包躺在不远的地方，手机屏幕碎成一片。求大家帮我报警！我央求着周围的人，大家却是一脸迟疑和犹豫。那个大妈又开口：“上回那个年轻人好心扶老人，还被赖上，我可不敢多管闲事。万一你们一家人最后和和美美了，还不得找我算账？”老太一脸得意。我眼睛看到有个年轻人正开着手机，大概在录像，顾不上所有，用手将他的手机打落。趁着众人没有反应过来，我拿起那个14 Pro， 砸向了旁边停靠着的百万保时捷。将他的前车盖砸出了一个深坑，车子警报响彻整个停车场。老头老太脸色大变，两个人转身就想跑。年轻小伙子从震惊中醒了过来，一手一个将他们拎起来。赔我手机！老太笑着迎合，是他砸的，你该找他。我淡定一笑，赔偿当然没问题，不过得去派出所。我是绝对不会让他们跑了。这两个人是有备而来。半个小时后，保安陪同办案人员来了。将我们几个人一起带去了派出所，还有正在赶来的保时捷车主。桃子受了不小的惊吓，一直抓着我的衣领，一刻都不肯放开，整个人蜷缩在我的怀抱中睡着了。派出所登记处的民警递给我一块毛巾，指了指我的伤口，要不要先处理一下？不用，我只想知道那两个人是谁。他们是人贩子吗？那两个人一套动作行云流水，要不是手推车的安全扣是智能防护，要不是鞋子正好卡进轮子里。有可能我再也见不到桃子了。一想到被人贩子卖去山沟沟的孩子，幸运的可能衣食无忧的长大，不幸运的可能被断手断脚，出国乞讨，一生颠沛流离。更有甚者，将他们当做一件商品，可随意贩卖的器官。这任何一件都是我不敢想的。不是人贩子，女民警回。那他们为什么抢孩子？我的声调一下子提高了。他们说他们是孩子的爷爷奶奶。我们查了，结婚照是真的，不是 P.S. 的。他停了下，你认识王杰吗？谁？我眼睛微微睁大。王杰是他们的大儿子，照片上的人也是他。你和他是什么关系？我喝了口水，抿了抿唇。认识。王杰是我那又蠢又坏，还劈腿女学生的前男友。旁边的老太立马站了起来，指着我的鼻子，趾高气昂。我就说他是我儿媳妇，这个钱就应该他赔。肃静。这是派出所，不是菜市场。民警转头问我，你跟王杰什么关系？前男朋友。早就分手了，不可能！我儿子都说了，他把钱都给你，你们还有个孩子，就是他怀里抱着的那个。我揉了揉自己的鼻梁，我跟王杰先生的恋爱关系早就结束了。桃子是我女儿，跟王杰先生一点关系也没有。但他们当街抢孩子，故意污蔑我，砸坏我的手机，包括此次事件中损坏的财物，这些我都会一一起诉。保时捷车主是个年轻人，听完整个事件后表示赞同。我建议女士还可以加上精神损失费。凭什么？我们不赔。老太嚣张又跋扈，他一看就没生过孩子，指不定这个孩子也是拐来的。我们这是做好事，你们警察应该好好查查。我冷哼一声，王杰他爸妈跟他一样，都是又蠢又坏。前面还说桃子是我跟他儿子的孩子，转头现在又说我没生过孩子，前言不搭后语，眼神闪烁，嘴里没有一句实话。我不明白他们唱这出的目的是什么，但对待这种蠢人，我决定适当示弱。我微微低头，眼眶里含着泪。桃子就是我女儿，警察同志，没有证据，他们这是污蔑。老太看我气势弱了下来，立马拉高声音，拍着腿，撒泼在地。青天大老爷们，这个女人嘴里没有实话，我有证据，她就是骗我儿子钱，搅黄了我儿子工作，还拐带了我儿子的孩子。老太太，你说这话是要有证据的，不然就是诽谤，罪名很大的。老太有一瞬间的怂了，但立马起身，从那老头的包里掏出一个袋子。从里面掏出两本结婚证，看，这是结婚证，这是银行八十万转账证明，还有这个他写的保证书。他出轨给我儿子戴绿帽子，还带走我孙女。
，威胁我儿子，搅黄了他的工作。这个女人是毒妇，桃子哭累后沉沉的睡着了。值班民警将她抱去了房间睡。我起身踱步走了过去。我倒是好奇，王杰到底是如何污蔑我的？毕竟我家里结婚证上的老公可不是他。看到结婚证我就笑了。警察脸色沉了下来，这是假证，这个转账证明是真的。至于这个保证书，我顺口接过话，也是假的，我从来没有写过。不可能，玲玲不会骗我的。老太倒是有点慌了，哪怕结婚照是假的，转账证明是真的，那就是彩礼，他还我们，我们就算了。我在旁边讥笑，私下做假证可是要判刑的，要坐牢的。而且这个转账证明是他当初诈骗我前后的退款，我拿出当时拍的证明，证明这八十万就是我的钱。警察面色沉沉，老实交代情况，不然从重处罚。老太慌了，警察同志，我举报周飞拐带别人家的小孩，我有亲子证明。女娃娃是我孙女，是被他抢走的。他从包里拿出一张亲子证明，上面所有的信息确实跟我女儿一致。生父是王杰，我诧异无比。桃子确实是我收养的。当初他的母亲白玲为了博取流量关注，经常在短视频里虐待桃子，甚至只要有人送跑车飞船的打赏，他就会让桃子在镜头前吃麻辣烫、吃烤串、喝啤酒。那时候桃子才一岁多，小小的身体上满是皮带鞭打的淤青和烟头烫伤。他只知道要讨母亲欢心，哪怕那不是他喜欢的，他也会装作很开心的，跟镜头前面的叔叔阿姨们分享美食。倒是桃子的生父，至始至终没有露脸过，甚至后来白灵因为虐童罪被羁押，桃子生父都没有现身。白灵一口咬定，他婚前跟了好几个男人，压根不知道孩子生父是谁。而桃子因为年龄太小，受创严重，问什么都摇头。后来白灵认下了所有，桃子被送进了福利院。另一个警察带了人进来，林芬、王长贵，你两个儿子来了。老太和老汉脸上出现了如释重负的表情。我眉头紧蹙，妈，爸，你们没事吧？儿啊，妈遭老罪了，不过好在找到你哥的孩子了。老太抱着一个男人，又哭又笑的。我细细端详，男人又黑又矮小，长相与老太有三分相似，是我不认识的。不过后面那个男人可是老熟人了，就是我那劈腿的前男友王杰。恋爱期间，他装精英人士，从我手上骗走了一大笔钱，养小情人，被我抓了个现行。我用了点手段，让他吐出了大半钱财，还搅黄了他大学讲师的工作。他看到我时，脸上的表情可谓精彩万分。周飞，我嗤笑一声，我也没想到是你来的正好，赔钱吧。他慌了，赔什么钱？转头质问他妈：“你做什么找他？你干了什么？”我猜他可能想到当初我是怎么一步步将他逼进深渊，一步步让他从高高在上的精英讲师变成泥潭里的可怜虫。看他身上那充满皱痕的西装，歪歪斜斜的领带，还有那布满灰尘的皮鞋，想来过得不是很好。在这个城市，黑西装打领带，风尘仆仆，无非就是卖保险或者混中介的。看来是真落魄了。而啊，玲玲找到我们，说你跟他的孩子就是被他带走的，要不是他插足你们的感情。骗你钱还闹事，你怎么会丢了那么体面的工作？他现在光鲜亮丽，都是踩着你上位的。王杰脸色大变，用力拽紧了老太的臂膀。你都跟他们说什么？老太瑟缩了下，就实话实说：桃子是你女儿，她抢孩子。玲玲说了，必须让她赔一大笔钱才行。胡闹！我没孩子，我们回家。他额角的汗水慢慢滴落，神情慌乱无比，拽着他妈就想走。我好像触摸到了事情的真相。当初王杰与我在恋爱期，他每次都会故意翻出桃子的视频给我看。菲菲，你看这孩子多可怜，他妈妈也太狠心了。视频里，桃子正努力扬起自己的脸，露出灿烂的笑容，像朵坚强的向日葵。而我内心一阵酸痛，在他的身上，我看到了自己的影子，原生家庭带来的疼痛，一丝丝一点点的沁进骨头血肉里，只是一个小动作，就会带起一片片血淋淋的回忆。我想到了那个无止境的黑夜。我的妈妈为了保护，被爸爸活生生的打死了。后来爸爸被抓，妈妈死了，我成了大龄孤儿。在福利院的那几年，回忆都是暗沉无光的。所以我比任何人都努力，都拼命。我知道我身后一无所有，唯有自己强大，才能走出光明的未来。我给白灵打赏，给他送飞机城堡，与他视频哄他开心，只希望他能善待一点桃子。可是事与愿违，我越是善良，白灵越是贪婪。菲菲姐姐。求打赏，不然我只能委屈我宝贝，给其他叔叔阿姨表演吹啤酒了。一个又一个的飞机城堡，助长了他嚣张的气焰。是王杰提议，直接给他一大笔钱，他去谈判，然后我们结婚，领养桃子。那时候我因为桃子的乖巧懂事，心软无比。
，将卡上一百多万都给了王姐，她也不负众望，拿到了白灵的放弃孩子抚养权的声明。倒是她钱拿了，却不肯让我带走孩子，反而在我跟王杰拍了结婚照，要去登记那天，开了直播，在孩子腰上拴了绳子，拿着红酒瓶灌进自己的嘴里，神志不清道：“凭什么？”我的孩子要变成你的，你们一家三口幸福了。我呢，我怎么办？当时他拿着指头粗的棍子，不停地在孩子腿上抽打着。都是你的赔钱货，你要是儿子，我就不会这么惨。小小的孩子哭得绝望，妈妈，我错了。他想跑，下一秒又被白灵拉着绳子拖回来，腿上血迹斑驳。直播间也被封禁了。当时在民政局的我立马扔下一切，报警找律师。最后白灵被抓了，而桃子奄奄一息地趴在地上，看到是我。小小的手握紧我的手掌，要是菲菲阿姨是我妈妈就好了。会的，我坚定道。白灵拿出了精神病的证明，笑得狰狞，被羁押等待法院判决。明知道他是假的，我却无能为力。我冲他喊：“我给了你一百万，你为什么还要虐待桃子？”他愣住了，笑得神经。我没拿过你的钱，谁拿你找谁去。后来我才发现，王杰拿着我的钱，压根没给白灵，他拿这钱去哄他的小情人开心。我也不是傻子，当时转账的时候留了心眼，备注的是借款。他当时过于兴奋，没有仔细看。这笔钱我通过法院拿回了八十万，剩余的钱他不肯再付，我就把他跟学生开房的视频交给了学校。学校为了表立场，将他开除了。至此，我以为跟他此生再也不会有交集，却不料他居然挖了如此大的一个坑。要不是他贪婪，拿了钱不给白灵，让他彻底疯狂了。我应该无知无觉掉入了他精心策划的圈套，更甚者，我心里有个荒唐的想法：我无父无母，名下却有两套房。王杰当初是想吃绝户，那头王杰拉着他爸妈想走，保时捷车主拦住他：“走什么走？赔偿还没协商好，我车维修费最少也要十万。”老太眼睛都红了：“十万？你怎么不去抢？找他去？要不是你们当街抢孩子，会导致周女士砸我车辆自救吗？冤有头债有主。”你们不赔我就告你们，让警察好好查查你们，一看就做贼心虚。什么抢孩子，那就是我孙女，她才是那个人贩子，没天理了，欺负老年人。王杰急得满头大汗，捂住他妈的嘴：“妈，你别说了，你真是糊涂了，兄弟，这钱我赔。”保时捷车主笑了下，这才像男人。我暴毙冷笑，看他们在那边拉扯。最后在警察的协助下，王杰赔了路人的十四 Pro， 又与保时捷车主协商完赔偿事宜。他满脸疲惫，与他妈嘀嘀咕咕。老太一脸恐慌，不住地往我身上看，讪笑了下。误会都是误会，老婆子人老眼瞎，认错了。小姑娘大人有大量，会原谅我们老年人的，对吧？那亲子鉴定都是假的，我们误会你是骗我儿子彩礼的，被人挑唆了。下次不会了，你原谅我们吧。我冷冷地笑了，不原谅。沈贤带着律师也赶到了，及时出声。他一贯温和冷静。在看到我微肿的面颊和满是伤痕的脖颈，眸底有怒意，还有心疼，手指轻颤地帮我捋了捋耳边垂发。疼吗？沉默了两秒，我有些不自在地躲了躲，强颜欢笑了下。不疼，怎么特意赶过来了？我老婆孩子都被人欺负了，我再不来合适吗？进派出所前，为了确保万无一失，我还是通知了沈贤。当初为了能合法合情收养桃子，我去相亲。沈贤是第十六位相亲对象。也最符合国内收养条件，三十周岁，事业有成，有一定手段。那天我被第十五位相亲对象狠狠吐槽了一番：收养孩子可以，但你后面必须给我加生两个儿子，还有收养的便宜女儿，我可不负责养。听说你是设计师，以后结婚了就安心在家带孩子。你名下的那套房子，我要加名字，我被气笑了。要不是单身不能收养孩子，我何必要把自己的未来绑死在男人身上？那真是抱歉了，我是给孩子找爸爸，不是去你家扶贫的。后来沈贤坐下来，温和开口：“你好，周飞。”我当时的语气就不太好。相亲网站上写得很清楚，我不是真心找老公，我只是想要个婚姻合作伙伴。那天他漆黑的双眸含着笑，那巧了，我也是。沈贤各方面都符合要求，他甚至比我看到的更优秀。后来才知道，他爷爷身体不好，家里人逼着让他结婚，而他对婚姻没有期待，正好碰见了我。各取所需的婚姻，完美的合作伙伴，我们闪婚了。婚后，我带着所有的材料，找到了暂时收留桃子的福利院。按照正常流程审批，我能领养成功的几率只有不到三成。排队领养孩子的家庭实在太多了，院长办公桌上堆满了符合条件的资料。但桃子不一样，不是我选了她，是她选我做了妈妈。
黑看见我就飞身扑进了我的怀里。菲菲妈妈，我好想你，我又好好听话，乖乖吃饭。沈贤也不一样，他有超能力。吴院长，我太太很喜欢桃子，我们夫妻是很诚心收养她，未来五年内我们不会再生育，会陪伴孩子健康成长。而且我们集团成立了成长计划，专门帮扶大龄失亲儿童。他想到了所有的可能，桃子就是作为计划的第一人，成为了我们的女儿。沈贤看上去有些严肃，桃子看见他怯生生地躲在我的身后，小声喊：“叔叔！”他半蹲下身子，唇角勾着温和的笑容，眸中溢满了柔情。桃子该叫我爸爸。桃子大大的眼睛里溢满了泪花，可以吗？当然，他是你妈妈。我是你爸爸，我们是一家人。那天我们看上去真的像一家三口。他抱着桃子，将我轻轻地揽进怀里。一个情绪稳定的丈夫，一个温和可靠的父亲，给我和桃子带来了无穷的安全感。我不再患得患失，不再因为害怕黑暗必须要求家里都亮灯，而桃子也不会再睡到半夜突然惊醒，小声哭泣。沈贤脱下西装外套，将沙发上的桃子小心地包裹住，在他额头上轻轻一吻。桃子迷迷糊糊地睁开双眼，骤然惊喜，手臂自然地勾住沈贤的脖颈，甜甜地喊：“爸爸，爸爸在！有人欺负妈妈，爸爸解决！”那个人还掐疼我了，爸爸呼呼。桃子不疼，妈妈疼。爸爸晚上帮妈妈涂药。沈贤抬眸看了我一眼，深情款款，盛满柔情：“老婆，行不行？”我的脸不争气的红了。为了桃子的身心健康，在他面前，我们一向恩爱。我不自在地点点头。王杰在那头僵住了身体，不自然地扒拉着刘海，整个人躲进了他弟弟身后。我心中已经有猜测，我不想让桃子看到他，刺激他想起那段痛苦的记忆。我跟沈贤录完剩下的笔录，事情就交给了律师处理。我与他直接上车回家。回到家已经深夜，桃子累了一天，阿姨带着他去卫生间洗漱睡觉。我回了房间，换下一身泥土的衣裙。才发现身上到处都是擦伤红痕，后背上那一片实在麻烦，手够不到擦伤处。我有些气愤，将药膏扔在一边。门口传来轻笑声，我转头看到沈贤正靠在门边，他的眼睛里清晰地倒映着我有些狼狈的身影。我不自在地用拨动头发，想要挡住后背的伤痕。他阔步地走进来，抓住我的手腕，悠悠开口：“别动，伤口会感染。”你笑话我！他拿起床上的那管药膏，温柔地抚开我的长发，指尖热度让我瑟缩了下。他是个细心的人，涂药膏之前就把自己手指头搓热了。没有笑话你，只是觉得我老婆真可爱。他低沉醇厚的嗓音，沁着温柔，一如既往地安抚着我敏感的神经。阿飞，你可以不必那么紧张，偶尔也可以利用下我。他停了停，我心甘情愿的。为什么？我讷讷开口。沈贤比我想象中还要优秀，优秀到曾一度让我自卑。我跟桃子其实一样，我们都是在黑暗中独自舔舐伤口，想要被人爱，所以我抗拒他的接近，只想让自己变得强大起来。而他润物细无声般，一点点充斥进了我和桃子的生活里，因为我们是一家人。阿飞，别拒绝我的靠近，我心疼你。那天晚上，他从背后默默地抱住我，很紧，却充满了安全感。我好像真的有家了。我将心中的怀疑告诉了沈贤，我怀疑白灵从精神病出来了，而王杰可能真的是桃子的生父，那个当年在整个虐童事件中每每隐身的男人，那个把所有过错推卸给白灵的男人。桃子身上的皮带伤、手臂上的烟头烫伤都是证据，虐童参与人不止白灵一个人，还有那个渣男王杰。沈贤道：“这个事情一定会水落石出，伤害桃子的人我一个都不会放过。”在我们收集证据的时候。没两天，网上突然爆出那天当街抢孩子的事情。配文：我的女儿被人抢走了，一个无助母亲的求助。白灵出来直播了，声泪俱下，跪在镜头前面，拿着一张桃子小时候的照片。她长相柔美，纤细的身材，一身白裙子，看上去弱不禁风。她在网上颠倒黑白。她说，当初她跟王杰从老家一起出来。真心相爱了十年，为了他顺利考研，他去 KTV 打工赚钱，给他交学费。后来他功成名就，在朋友聚会上认识了我。明明知道他有女朋友，我却在聚会上大放厥词。我一定会拿下的，我相信我自己的实力。他放了一段大约十秒的短视频，上面的我青春飞扬，充满了自信。他却故意解读，说我知三当三，抢了他的男朋友，他舍不得肚子里的孩子。生下后，王杰多次表示会回归家庭。但被我百般阻扰，然后我还设计让全网人误会他虐待孩子，趁机抢走了桃子，让他们母女分离，他痛苦万分。
，还诬陷他有精神病，将他困在医院。白灵那件事情本来就是网络中的沧海一粟，当初他的直播间人也不多，网络也没那么发达，自然没多少人会去查证事情的真伪。网络上大家都在宣泄着自己的戾气，实施他们所认为的正义。知三当三，好恶心！他不仅抢男朋友，还抢孩子，太恶毒了吧！视频热度一路上涨，网上一片对我的声讨，我的身份被扒除，就这还知名家具设计师，没想到我家的柜子居然是他设计的，太恶心了！立马扔了。他叫周飞，他抢人家孩子后还结婚了。他怎么敢？我看到后，在个人微博上刊登了声明，不信谣不传谣，已报警。但是我的声音被淹没在网友们的愤怒中。自称为正义的网友对我进行了一场声势浩大的网暴。律师建议我先休息在家，他会整理好所有的证据，只等一招封侯的机会。桃子的幼稚园被人找到了。园门外，白灵带着一群所谓的网红自媒体蹲守在草丛里直播。因为网上的事，桃子的老师建议我们先回家。我刚接上桃子，就被外面的人围堵住了，各种手机往我们身上对。周女士，能谈谈你为什么抢孩子吗？你知不知道你在剥夺别人做母亲的权利？知不知道当小三是要被人打的？我拼命护住怀里的桃子，你们让开！你们踩着孩子了。幼稚园的门卫一看情况不对，几个保安冲过来，想要将我们隔开。白灵趁机挤了进来，从我怀里抢走了桃子。桃子，我是妈妈，妈妈带你回家。桃子看到白灵那张脸的一瞬间，小脸惨白，失声尖叫：“啊，别打我，别打我，妈妈，救我！”她回身向我求救，我一脚踢开了围在前面的两个网红，一个过肩摔，将挡在前面的男人狠狠摔了出去。自从上次当街被抢孩子，我连夜报名了泰拳，主打一个打铁还需自身硬。本来弹幕上一片叫好白灵，终于抢回了自己的孩子。在看到桃子疯狂尖叫、失声痛哭时，弹幕上短暂的一片空白，几个网红都开始懵逼了。白灵精神已经不正常，看到我扑过来，他从口袋里掏出一把美工刀，将刀刃抵在桃子的脖颈上。周飞，害怕吗？他的神情狰狞，有种孤注一掷的疯狂。白灵，你冷静，你让我做什么都可以，不要伤害桃子。那是你十月怀胎生下来的女儿，我企图唤醒她的神智，让她想起她也是个母亲。凭什么你们都这么幸福，只有我那么痛苦？精神病院好可怕，到处都是吼叫声。我在那里面待了两年，整整两年，我好不容易逃出来了。为什么他还是不要我？我可以给他生儿子的。他眼神不聚焦，精神涣散，箍着桃子的脖子越来越紧。都怪这个小畜生，明明检查是个男孩子，怎么就变成女孩了？女儿有什么好？女儿就是一辈子做奴隶的命，被家里人吸血，被男人嫌弃。特别是你，周飞，你一出现。他就变了。他说：“你这样的人最好骗，给点关爱就会死心塌地。等我们有钱了，就可以过自己想过的日子。”所以他同我分手，说追到你钱拿到了就会回来娶我的。我摇了摇头，他谁也不爱，他最爱他自己，为这样的男人不值得。你跪下，我要你跪下跟我说话。他箍着桃子坐在幼稚园的拐角处，我慢慢弯下了膝盖，坦然地跪在他的面前。白灵，要不了多久。网上的事就会被澄清，网络也是有记忆的。你当初做的事都会被一一揭露，包括王杰，当初他也参与了虐童，你替他背了这么多年的锅，值得吗？幼稚园报警了，十分钟，警察、消防都到位了。沈贤也从公司赶了过来，他颤抖着声音安抚被吓坏的桃子：“宝宝不怕，爸爸妈妈在。”白灵嗤笑了一声：“你们算哪门子的爸妈？她是我跟王杰的女儿，她的身体里流着我们恶劣的血，她就是个下贱胚子。”把王杰找来，我们才是一家三口。王杰被警方押来的时候，满身狼狈。白灵，你在闹什么？你为什么不能放过我？我已经一无所有了，你怂恿我爸妈去抢孩子，你到底想干什么？白灵笑了，我就想帮你要回那一百万，想要回我们的孩子，想像真正的一家三口那样，永远在一起。你看，你躲不了我的，这不就找到你了？我猛然意识到，白灵可能真的得了精神病。医院那两年。他钻进了牛角尖，日日夜夜折磨自己，然后真的疯了，跟疯子是没有道理讲的。我攥紧了膝盖上的拳头，慢慢站了起来，笑得张扬。白灵，你真是可怜虫，你做什么？我让你跪着，你为什么站起来？你跪下去，他歇斯底里，你不要这小畜，生了吗？我勾唇冷笑，他不是你跟王杰爱的结晶吗？与我何关？我有老公。身体健康，我们以后可以自己生。随后搂住了旁边沈贤的腰，当着白灵的面吻了下她的唇。我双手的颤动出卖了自己的内心，在沈贤的掌心里洗上了右。白灵用恶狠狠的眼神看着我们，我对着桃子挥了挥右手。
，这是我们经常玩的亲子游戏，叫往哪里跑。他小小的脸上糊满了泪水，刚刚还小声哭泣，慢慢的却扬起了笑脸。阿姨，我妈妈肚子里有小孩了，我会有个很乖的弟弟。你叫我什么？我才是你妈妈，我也能生儿子的。桃子却眨着天真的眼睛的看他。我的爸爸妈妈在哪里？他们是全天下最好的爸爸妈妈。桃子很喜欢他们，桃子不喜欢你。啊，你不要再说了。我杀了你们！他高举起美工刀，桃子对着他的手狠狠地咬了一口，身体拼命往右边跑去。我和沈贤一起向前，我把桃子护在怀里，沈贤将我们护在怀里。刀刃破空而来，划破了沈贤的手臂。他转身狠狠踹了白灵的心口，白灵倒在了王杰身边。王杰被吓软瘫倒在地上，双脚不停向后蹬。你别过来，疯女人，滚远点！白灵趁所有人没反应过来，一刀扎在他的下体。顿时伴随着哀嚎声，血液在王杰身下凝成一滩。警察一拥而上，控制住了癫狂的白灵。哈哈哈，这下你就只能属于我了。王杰爸妈一下子疯了，从人群中冲了出来，拿起鞋底板打向白灵。我们的钱呢？你说你有办法钱生钱的？没了，都没了，你们一无所有了，只有我了。这样你们就不会嫌弃我没文化农村妇女了。现场一片混乱。王杰爸妈在地上哭天喊地，甚至都忘了去看一看刚成了太监的儿子。而我抱着桃子，不停地亲吻他的面颊。桃子，妈妈的宝贝，有没有受伤？没有，妈妈把我保护得很好。桃子最爱妈妈，女儿软糯的声音安抚了我。可是爸爸受伤了，看上去好疼。我这才发现，沈贤的手臂处有一道狭长的伤口，沁着血珠子，还好伤得不重。嗓音含泪，不要命了，不知道躲。我的身下可是我最重要的两个宝贝。不敢躲，也不能躲。他嗓音沉沉，委屈了起来。可是好疼，可能需要老婆和女儿的亲亲才能好。我与桃子相视一笑，一人一边，在他的脸颊上各亲了一口。幼稚园绑架伤人案当天就被顶到了热搜第一。直播里哭哭啼啼卖惨的妈妈，突然之间变成了行凶者。哪怕见惯了世面的网友都沉默了。越来越多的人开始涌进我的微博。对不起，是我未知全貌，贸然评价。以后我一定谨言慎行。对不起，比起亲生父母，你们才是真的爱桃子。利用舆论，妄图反转事实，最后都会被舆论反噬。当初白灵在直播间里逼迫年幼的桃子吃辣条、吃麻辣烫的视频都被翻了出来。最后那个视频，他狰狞的一下下抽打着桃子，在网上掀起了巨浪。没有一个人能理解，为什么有人会如此残忍对待自己的亲生女儿。白灵王杰判刑的那天，我站在证人席上，将他们的罪行公布于众。最后，王杰被判处虐童罪、教唆罪、数罪并罚，被判了七年。听说监狱里很喜欢他这种太监，我想他会在里面很幸福的。而白灵因为精神病又逃过了一劫，但他将终生关在精神病院那小小的四个间里，再无自由。而王杰父母在白灵的怂恿下，听信他那套钱生钱的投资计划，一共骗取亲戚朋友将近三百万，而这些钱都被白灵挥霍一空了。他们无力偿还债务，被检察院批捕。将以诈骗罪提起公诉，等待他们的也将是漫长的刑期。他们在庭上哭天喊地，直喊冤枉，说他们一生行善积德，都被一个疯女人害了。但是法律是公正严明的，他们终将受到惩罚。新闻网借着这事件专门做了一个专题，浏览量破亿，转发量破百万，热度直逼年度电视剧。那些在阴暗里生存的孩子们，有被父母殴打，侥幸活下来，却双脚残废的女孩，讲述自己曾经暗无天日的童年。最后仍然笑着感谢命运，让他好好活下来了。也有重男轻女的家庭，为了生男孩子，将女孩子卖给其他人家，更甚者是故意带去热闹的地方，给一串糖葫芦、一个棉花糖，让他等着，却再也没有等到来接他的家人。从此以后，这些女孩们都没有家了。网友们很难想象，在新世纪的阳光下，居然还有这么多阴暗的一面。其中最令人震撼的是一位姐姐的讲述。他的妹妹因为不是家里期待的男孩，遭遇了母亲长达四年的虐待，只因为偷吃了一块猪油渣。母亲用滚烫的热油塞进女孩的嘴里，死死地捂住她的口鼻。滚烫的热油浸透她的口腔，弥漫进她的食道。最后，她在痛苦呻吟中走向死亡。生命最后的那刻，还在喊着“妈妈”，而她的母亲却一把火伪装成火灾，将她烧成了灰烬。而如此恶行的母亲，虐童罪，顶格判刑，也就只判了七年。一条生命只换了牢狱七年，只因为她是女儿。万千网友愤慨，因为这不是故事，而是真实存在的事故。借着专题的风，我和沈贤开展一项新的公益计划。
，向阳而生的女孩，面向所有家庭窘迫的女孩，提供她们基础的保障，让她们体面有尊严的读书长大。剪彩挂牌的那天，我哭了，为我自己，为桃子，为千千万万跟我们一样的女孩子。希望萤火之光能照亮她们前行的道路。沈贤抱着桃子，将我搂进怀里。老婆，我们回家吧。我眼眶含泪，回身抱住他们。嗯，回家